Départ à destination de Londres et New York. Vol LA 231. Horaire ce qui m'est arrivé ce soir-là, c'est à peine une aventure. Et pourtant, quand je repense à Paris et quand je ferme les yeux, c'est toujours cette nuit-là, ce visage-là que je revois. Comme s'il était devenu l'intermédiaire entre cette ville et moi. Dans mon propre pays, dans une société normale, c'est-à-dire bien rangée, je n'aurais jamais eu la curiosité de fréquenter ces gens-là. Je n'ai rien contre eux. Bien sûr, simplement, ils sont d'une autre galaxie. Mais ce soir-là, j'étais étranger. Ça donne des privilèges. Et puis il y avait la fatigue, l'alcool. Et lui et ceux de son espèce, je le sais maintenant, souffrent moins d'oppression que de séparation. Alors, pour une fois, je arrivais de Singapour. Et je repartais le lendemain matin pour Detroit. Je suis représentant en machine agricole. Mais je n'aime pas en parler. L'escale à Paris, c'était juste une parenthèse. Six heures à perdre à les regards des invalides. Le quart de France s'était arrêté au fer rouge. Il allait redémarrer. J'ai vu ce café vers si tard sur l'avenue. J'avais besoin de cigarettes et puis une vague envie de chaleur, de compagnie. Mais c'est lui le premier qui m'a offert une cigarette. Du coup, depuis hier soir, j'ai abandonné les Goldbush. C'est décidé. Je me mets au pôle mort. Ça sera une manière de me souvenir de lui. Il était en train d'essayer de s'expliquer avec la vendeuse. Elle faisait semblant de ne pas comprendre, évidemment. Je lui ai dit, il veut des pâles mâles, quoi. Alors elle a dit, il ne peut pas prononcer normalement, celui-là. Ah oh non, là t'exagères. Je ne lui ai pas foncé dessus. Je l'ai vu dès qu'il est rentré. Il se détache. Vous aviez qu'à être plus rapide. En tout cas, lui, c'est ni une folle ni un gigue. Mais c'est toujours la même chose. Vous êtes là en train de dire, eh, nia, ah, celui-là, je me le ferai bien, mais personne ne prend l'initiative. Allô oh, Je te réveille. Moi J'ai disparu Mais si, ça s'est très bien terminé. Mais si, mais si, ça te déçoit, hein Apparemment, c'était un café comme les autres. Pas typique du tout. Genre plastique néant. Mais maintenant, je sais que ces endroits-là sont la vraie poésie moderne de vie. La journée, il doit y avoir les secrétaires du bureau autour. La terrasse était fermée et le bar, c'était que des épaves de la nuit. Il avait commencé par me demander une cigarette. C'était un drôle de type. Pas tout jeune, mais habillé comme s'il était un adolescent attardé. Peut-être qu'il avait eu du charme, mais il avait quelque chose d'usé. De tendu. Il essayait de se montrer gamin, de bonne humeur. Et j'ai pensé que ça ne devait pas être facile de vieillir pour les gens comme lui. Il continuait à faire comme s'il était très séduisant, même avec moi. Mais il était trop nerveux après toutes ces nuits à boire, je suppose. Je ne supporte pas la bière française. Aussi, quand le garçon a apporté deux bières, j'ai demandé une vodka orange et lui, il s'est envoyé les deux bières. Il faisait comme s'il était mon hôte.
Ah bah je te le tiens, bah vas-y, je te le tiens, bah vas-y. C'est des... Pas du tout, c'est des indiens qui font des Oh, c'est dans le trou, c'est dans le trou. Mais non, mais non. C'est pas toi qui le regardais quand elle nous dit. Au contraire, c'était moi qui lui expliquais l'endroit. Le malheureux, il avait l'air de croire qu'on allait le manger tout cru. Il avait pas bien compris où il était tombé. C'est pour ça que j'aime bien le royal. Parce qu'il y a un tas de gens qui arrivent là par erreur. Puis la lumière, elle est peut-être un peu dure. Mais j'en suis plus à cacher mes rides dans la lumière tamisée des boîtes. Oui, c'est vrai, je suis très cassé. Et pas du tout boîte. D'ailleurs, le royal, c'est les chiottes de la rue Saint-Anne. C'est les déchets. Et c'est dans les déchets qu'on trouve les diamants. Enfin, les diamants bruts comme lui. Vous, vous étiez beurré comme des petits dus. Ça pouvait que le dégoûter. Vous croyez toujours que ça les amuse, qu'ils vous admirent beaucoup. Vous les effrayez, un point c'est tout. Et puis, vous êtes d'une impudence. Non, pas imprudence, ça je m'en fous. Impudence, votre côté, décrochez-moi ça. Mais des hommes comme lui, ils s'en foutent. Ça les choque même pas, ça les laisse froids, c'est tout. Puis je les comprends très bien, je suis pas moins folle qu'une autre. Mais quand vous êtes hystérique comme ça, il y a de vous pourquoi que ça fait. De toute façon, il est même pas américain. Au contraire, il est russe. Parfaitement, russe. Ça t'en bouge un coin, hein. Bien sûr qu'on parlait anglais. Je parle pas le russe, moi, tu sais bien. Bon, d'accord, on a vu comme des trous. Mais lui, il supporte drôlement bien l'alcool. Oh, je suis un peu parti, quoi. Écoute, entre nous, ne le répète pas. C'est un dissident soviétique, genre soviétique. Moi. Non, il ne me l'a pas dit, il me l'a laissé entendre. C'était trop dangereux, tu comprends, avec vous autour. Et pourquoi un dissident soviétique n'aurait pas une histoire d'amour avec une folle capitaliste décadente Vous pigez rien au romantisme moderne. Entre lui et moi, tout se passait à demi-mot. Parce qu'on a tous les deux l'expérience du malheur. On est usé par la vie. Oh, les folles cuir, c'est des folles comme les autres, mon coco. Ton cinéma en mettant Village People, complètement raté. Il y avait de tout. Des chauffeurs de taxi, des arabes, des garçons, plus ou moins prostitués, je crois. J'aurais jamais cru ça possible en plein sur l'avenue. Je lui ai dit. Il m'a répondu que je pensais sans doute que des gens comme eux feraient mieux de se cacher. Mais très vite, il m'avait saoulé. Au moins autant avec son bavardage qu'avec l'alcool. Ce n'était pas désagréable. Il avait une drôle de manière de parler de tout ce milieu. Comme si c'était seulement un spectacle. Et comme si lui, il était un peu en dehors. Comme s'il n'était pas dans le coup de la drague. Qui a l'air de l'être leur activité principale. Je ne comprenais pas très bien qui draguait qui autour de moi. Ni si c'était pour de l'argent ou pour se faire payer un verre ou simplement pour le sexe. Mais ça faisait toute une remue ménage entre eux. Et puis il y avait ceux qui entraient et sortaient des toilettes, où il y avait aussi une espèce de trafic. Lui, il avait l'air très fier de tout ça. Il se conduisait comme le propriétaire de cette troupe de cinglés, ou peut-être le directeur d'un asile de fous. Enfin, plutôt comme un des fous qui se serait pris pour le directeur. Au fond, il était un peu plus calme, mais il était comme les autres, sauf que c'était lui qui me racontait ses copains. Il faisait la galerie des portraits. Il était très violent contre l'intégration des gay people. Et c'est vrai que ces gens du bar, c'était un peu les exclus de leur propre milieu. Et lui, le porte-parole. La chose comique, c'est qu'il m'expliquait tout ça à moi, qui n'est pas grand-chose à y voir. Mais il m'a fait comprendre quelque chose. La tolérance, l'indépression, c'est vrai que c'est d'abord une manière de le dire. Plus tenu à payer et baiser entre vous. Oui, quand on est sorti, il faisait presque jour. Matin, petit matin, et demi du rimel, enfin tu vois quoi. Toutes les cinq minutes, il m'offrait une cigarette. Et nos doigts se touchaient. Bon, ça, bien sûr, j'étais pas très fraîche. Mais il m'apprécie pour moi-même, chérie. Pas comme un article de Paris, figure-toi. Avec lui, je n'ai rien à cacher. On a descendu toute l'avenue de l'Opéra. La bière, c'est le meilleur des carburants. Moi, si je bois assez, je peux faire des kilomètres. Et puis, apparemment, je m'ennuyais pas. Bon, je crois que ça te paraît fou. Mais moi, quand je traîne, c'est vraiment pour le plaisir de la rencontre. Que veux-tu Tout le monde ne veut pas être une folle à moustache, à torcher, pim pam poum, fils fucking et poutre apparente. Tu veux que je te dise Ce qu'il aime en moi, c'est mon tragique. Je suis une sainte civilisation. 
J'aurais dû naître au 19e siècle. J'ai 2000 ans. Il avait beaucoup de culture, mais un vrai patchwork avec des contradictions bizarres. Il m'a montré un boost grec, un conducteur de char, dans une boutique sur l'avenue, en disant qu'il était amoureux. Je lui ai parlé de New York, du village, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas trop aimé, justement parce que c'était trop fait exprès pour eux, qui s'y retrouvaient entre soi. Il disait aussi qu'il préférait encore se faire agresser par un voyou plutôt que de faire des ligues de défense ou d'appeler la police. Ça avait l'air de lui faire de la peine, l'évolution actuelle. Moi, ça m'étonnait. J'aurais pensé juste le contraire. Il disait contre eux, des gens comme lui et des Luba ou des Arabes, il y avait des tas de liens. Et puis, que s'il se mettait à se poser en victime, Forcément, ça couperait ses liens, cette communauté des marginaux. Pour quelqu'un de Manhattan, il était un peu étardé. Il devait avoir trop lu ses romans 1901. Alors qu'aujourd'hui, les gay people que je connais, c'est plutôt cocaine et champagne et disco. Mais ça me touchait. C'était un peu naïf, très continental, cette idée d'être malgré tout un outlaw. I'm the baby Scott of Earth. I'm the kid with kicked out teeth. Cuddled, then rejected. Stole and given back. I'm a jumper on the wrong one. On a fait les poubelles à 5 heures du mat. Il a trouvé une pièce de 20 francs. Ça porte bonheur. Il passait tout le temps d'un sujet à un autre. Il essayait de me provoquer. Il devenait un cynique. Et puis d'un seul coup, il était romantique, ou alors il se mettait à me débiter une morale de marginal, fier de l'être. Il me racontait Marrakech. Mais c'était pour me dire qu'il détestait le charter set de homosexuels bronzés et qu'il n'aimait Marrakech que sous la pluie. Il tenait beaucoup à son personnage de dernier gauchiste, d'anarchiste du sexe. Moi, ça ne me faisait pas convaincu. Je voulais bien l'écouter, puisqu'il ne me demandait rien. Je ne me rendais pas compte que c'était un peu cruel de le laisser s'enferrer comme ça. Dit-on, mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là... Je lui ai montré les tuileries, histoire de voir ses réactions. À cette heure-là, il y en a encore qui jouent à touche-pipi. <rire> C'était drôle, il était tout gêné. Et puis c'est un spectacle. Les dernières fois l'attardé comme des chauves-souris surprises par le soleil levant. 
J'aime bien faire le même trajet que d'habitude, mais le jour, ça change tout. Et avec lui, on n'était pas comme un couple ordinaire qui cherche un endroit pour baiser. Ça donnait un tout autre style au paysage. Aux tuiles, les folles, c'est comme des insectes pendant la parade d'amour. Quand il y en a une qui éclot, tout de suite, il y en a 100. Moi, je suis plutôt le genre montre religieuse. Les mâles, j'ai toujours envie de les dévorer. Une vieille chouette me dit qu'elle dit en action. Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière. Dans le jardin public, il m'a amené dans un endroit qui était fermé par des grilles. Dès qu'il voyait une grille, il voulait la passer. C'était là qu'il mettait les chaises et le matériel pour les jardiniers. Là, je n'ai pas pu faire autrement que comprendre ce qu'il me voulait. Il avait depuis le début une attitude très obstinée et très timide en même temps. On avait l'impression qu'il ne s'était jamais fait d'illusion. Il essayait un peu de désespoir. J'ai senti qu'il était résigné d'avance à la défaite. Au fond, si j'avais accepté ce qu'il voulait, ça aurait été par gentillesse ou par pitié. Je fais pas l'amour par pitié. J'ai peut-être tort. Il n'avait pas du tout insisté. Et si j'en avais pas été sûr qu'il n'oserait jamais insister, je n'aurais jamais suivi cette nuit-là. Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Ah, ça, il aurait eu droit à tout, même la tasse, le grand tour complet, quoi, le temps de l'apprivoiser. Il m'a emmené au bord de la rivière. Il faisait semblant de jouer avec moi au chat et à la souris. Mais une souris qui aurait dirigé le jeu. Il y avait une œuvre sale. Il essayait de me faire rire, mais déjà je savais comment m'en débarrasser. Il devait bien le sentir. Il y a des moments, il m'énervait à pas déclarer. Je voyais bien qu'il en avait envie. J'ai failli le foutre à l'eau. Le crime parfait. Il n'a même pas d'amis à Paris. I'm the baby that kept on crying. And his dad said, leave him alone. On aurait dit que le jour, ça lui faisait peur. Il cherchait à m'entraîner dans les coins noirs, dans un tunnel. Il aimait les souterrains comme il aimait les grilles, le moisi, la rouille, les rats. Tout ce qui est des parasites, parce qu'il se voyait lui-même comme un être des égouts. Moi, je suis du jour, de la lumière. Alors, il a senti que je lui échappais. d'un nègre au fond d'une mine.
se vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure d'être ligne, le grand amour règne le jour. à son hôtel, tu sais l'intercontinental, mais oui près de la place Vendôme, oh, très très chic. Bah, bien sûr qu'on m'a laissé rentrer, et il m'a raconté sa vie, passionnant, comme je te le dis ma petite chatte, c'est quelqu'un de très important, il est à l'ONU ou quelque chose comme ça, c'est pas n'importe qui, il gagne très bien sa vie, mais c'est surtout le charme, la douceur, oh, ça change des mufles habituels, on s'est fini au champagne dans sa chambre, tu voudrais bien le savoir hein salope, ça t'excite. Eh bien, tu peux te faire un doigt. Moi, je suis discrète. Discrète et satisfaite ou remboursée. Bon, allez, je te quitte, il s'impatiente. Nous allons prendre le petit déjeuner à Bagatelle. Il veut voir le bois. En amour. Quand j'ai pris le taxi pour aller aux Invalides, je me sentais un peu honteux. Le soleil était levé. Paris redevenait comme une carte postale. Dans quelques heures, je retrouverai ma femme et mes gosses. Lui, il me laissait seulement une odeur de cendre de cigarette froide. Et puis cette fatigue d'avoir marché pour rien, d'avoir parlé pour rien de la voix vidée de ses confidences et de ses émotions. Maintenant, quand je reviens à Paris, j'évite l'avenue de l'Opéra le soir. Avec du tout.